ভিডিওটাকে শর্ট বানানোর জন্য আগে থেকে এই জিনিসগুলো একটু লিখে রাখতে হয়েছে যদিও আর তোমরা ইলেভেন এটা যদিও অনেকটাই জানো তবু আরেকবার একটু মনে করিয়ে দিই আমাদের পি ব্লক যা আছে সেই পি ব্লকে টোটাল গ্রুপ আছে আমাদের ছয়টা তেরো চোদ্দ পনেরো ষোলো সতেরো আর আঠারো তার মধ্যে এই যে তেরো আর চোদ্দ এই দুটো গ্রুপ আমরা ইলেভেনে কভার করে নিয়েছি বা ইলেভেনে পড়ে নিয়েছি ইলেভেনে পরীক্ষা হবে না এই দুটো গ্রুপের গল্প আমার বাদ বাকি পড়ে থাকলো পনেরো ষোলো সতেরো আর আঠারো এই চারটা গ্রুপ পড়ে আছে এই চারটা গ্রুপ আমাদের খুব ভালোভাবে পড়তে হবে তো গ্রুপগুলো পড়ার আগে আমরা এইভাবে সাজিয়ে নেব যেমন আমরা গ্রুপ তেরোটাকে কি বেগুন আলু গাজর এনথেলা এইভাবে মনে করে রাখতাম তাই না আচ্ছা এখানে ইন্ডিয়াম থেলিয়ামটা দুবার পর পর হয়ে গেছে এটা একটু বল যাই হোক এটা আমরা যেহেতু ইলিভেনে পড়ে নিয়েছি এই গ্রুপটা নিয়ে আমাদের অত আলোচনা করার দরকার নেই আমরা চলে আসবো ডাইরেক্ট এটাতে তো পনেরো ষোলো সতেরো আঠারো এই এই কটা গ্রুপ নিয়ে আমাদের আলোচনার বিষয় তো এদের আমরা প্রথমে পড়ে নেবো যে পি ব্লক যে আছে পি ব্লকের সাধারণ যে ইলেকট্রন বিন্যাস সেটা আগে আমাকে জানতে হবে তো পি ব্লকের সাধারণ ইলেকট্রন বিন্যাস হচ্ছে এন এস টু এন থেকে ছয় অর্থাৎ দেখো ইলেকট্রনটা পিওর বেটালে ঢুকছে তাই না ইলেকট্রনটা যে আসছে এক থেকে ছয় মানে কি ইলেকট্রনটা পিওর বেটালে একটা ইলেকট্রন থাকতে পারে দুটো থাকতে পারে তিনটে থাকতে পারে চারটে থাকতে পারে পাঁচটা থাকতে পারে ছটা থাকতে পারে এক থেকে ছয় পর্যন্ত থাকতে পারে তো কত থাকতে পারে ইলেকট্রনটা পি অরবাইটালে ওই জন্য এই গ্রুপটাকে আমরা বলছি পি ব্লক এলিমেন্ট এখানে যতগুলো এলিমেন্ট রয়েছে যতগুলো মৌল রয়েছে প্রত্যেকটার ইলেকট্রনটা হয় পি ব্লকে ঢুকবে না হলে পি ব্লক থেকে বেরিয়ে যাবে ওই জন্য এই গ্রুপটাকে আমরা বলে থাকি বা এই ব্লকটাকে আমরা বলে থাকি পি ব্লক এই পি ব্লকের মধ্যে সাধারণ ইলেকট্রন বিন্যাস এটা এবার প্রথম যে থার্টিন গ্রুপ সেটাতে দেখো ইলেকট্রন বিন্যাস এন এস টু এন পি ওয়ান তারপর ফোরটিন গ্রুপটাতে এন এস টু এন পি টু একইভাবে থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স করে এইভাবে একটা দুটো তিনটে চারটা করে এই এন এস টু এন পি এই যে এক থেকে সিক্স এটা ফুলফিল হয়েছে যদি আমার বাইরে এন এস টু এন পি ওয়ান অর্থাৎ কটা ইলেকট্রন থাকছে যদি দেখে তাহলে দুই আর এক তিন যদি তিনটা ইলেকট্রন থাকে তার মানে তেরো গ্রুপ অথবা আমরা বলতে পারি যদি সেই গ্রুপটা তেরো নম্বর যদি কোনো মৌল ধরলাম আমি বরণটা তো বরণটা যেহেতু তেরো নম্বর গ্রুপে রয়েছে তার মানে এর বাইরে ইলেকট্রন থাকবে তিনটা অর্থাৎ দশ থেকে বাদ দেবো যে গ্রুপটা পাবো সেই গ্রুপ থেকে দশ বাদ দেবো তাহলে তার বাইরে যত কক্ষ ইলেকট্রন পাবো যেমন ধরো আমি বললাম ফ্লোরিন তার ফ্লোরিনটা কটা এলে কটা ফ্লোরিনটা কোন গ্রুপে আছে সতেরো নম্বর গ্রুপে তাহলে সতেরো মাইনাস দশ মানে কটা সাতটা সাতটা ইলেকট্রন আছে ফ্লোরিনের জর্জতা কক্ষে তাহলে কোনো একটা মৌলের জর্জতা কক্ষে কয়টা ইলেকট্রন আছে এবং তার ইলেকট্রন বিন্যাসটা এটা খুব আমাদের ভালোভাবে জানতে হবে এরপরে কী হচ্ছে তাহলে আমরা একদম যদি গ্রুপ পনেরোটা শুরু করি তো গ্রুপ পনেরোতে কী হচ্ছে পনেরো নম্বর গ্রুপে কী কী আছে এ প্রথমে আমাদের এই মৌলটা জানতে হবে প্রথম আমাদের জানতে হবে যে গ্রুপ পনেরো সাধারণ ইলেকট্রন বিন্যাসটা কী তাহলে গ্রুপ পনেরো মাইনে মানে বাইরে কটা ইলেকট্রন রয়েছে পাঁচটা পাঁচটা ইলেকট্রন মানে সাধারণ ইলেকট্রন বিন্যাস হচ্ছে এন এস টু এন পি থ্রি অর্থাৎ এস অরবেটালে আছে দুটো আর পি অরবেটালে আছে তিনটা তাহলে এন এস টু এন পি থ্রি এন এস টু এন পি থ্রি যদি হয় তাহলে বাইরে আমাদের ইলেকট্রন আছে পাঁচটা এবারে আমি যদি এই এইগুলোকে কী বলবো একটা গ্রুপ কিন্তু হ্যাঁ তেরো গ্রুপ চোদ্দ নম্বর গ্রুপ পনেরো নম্বর এইভাবে এক একটা গ্রুপ কিন্তু এগুলো এক একটা কী এগুলো এক একটা হচ্ছে পর্যায় তো এই পর্যায়ের মধ্যে আমরা এক নম্বরে দেবো হচ্ছে হিলিয়াম যেটাতে আছে দেখো হিলিয়াম যেটা আছে সেটা হচ্ছে এক নম্বর পর্যায়ে তারপরে এটা দুই নম্বর তিন নম্বর চার নম্বর পাঁচ নম্বর ছয় নম্বর এইভাবে পর্যায়গুলো এগুলো আর এটা হচ্ছে গ্রুপ এবার যদি কোনো একটা পরমাণু আমরা ইলেকট্রন বিন্যাস করতে চাই তাহলে খুব সহজেই ইলেকট্রন বিন্যাসটা করতে পারবো যেমন আমাদের যদি নাইট্রোজেনের ইলেকট্রন বিন্যাস করতে চাই দেখো দেখো নাইট্রোজেনটার সাধারণ ইলেকট্রন বিন্যাস হচ্ছে এন এস টু এন পি থ্রি আর নাইট্রোজেনের ক্ষেত্রে এন এস টু এন পি থ্রি আর নাইট্রোজেনের ক্ষেত্রে দেখো পর্যায়টা কত দুই তাহলে দুই যদি পর্যায় হয় তাহলে এন এ ভ্যালুটা কত হবে সব দুই তাহলে নাইট্রোজেনের ক্ষেত্রে এন এ ভ্যালু দুই তাহলে দুই মানে কি টু এস টু টু পি থ্রি তাহলে নাইট্রোজেনের ক্ষেত্রে দেখো আমরা অলরেডি করেছি যে দেখো টু এস টু টু পি থ্রি তাহলে নাইট্রোজেনের ক্ষেত্রে যদি টু এস টু টু পি থ্রি করে দিই তাহলে তার আগে টু এসের আগে কী আছে শুধুমাত্র ওয়ান এস তাহলে ওয়ান এসটা ফুলফিল করে দিলাম ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি থ্রি তাহলে ইলেকট্রনের সঙ্গে সাতটা একইভাবে সালফারের ক্ষেত্রে যদি বলি তাহলে সালফারের দেখো এন এস টু এন পি ফোর আর সালফারের ক্ষেত্রে এন এর মানটা থ্রি তাহলে এন এস টু এন পি ফোর যদি হয় দেখো সালফারের ক্ষেত্রে আর থ্রি এস টু থ্রি ফি ফোর করে দিচ্ছি আর থ্রি এস টু থ্রি ফোর ফোরের মানে এন এর ভেটো যেহেতু তিন ওই জন্য তিন বসিয়েছি আর তার আগে তো এগুলো থ্রি এসের আগে টু পি থাকে টু এস থাকে ওয়ান এস থাকে আর এগুলো সব ফুলফিল করে যদি করে দিই দেখতে পাবো ষোলোটা ইলেকট্রন আসে এবার আমরা সালফার ইলেকট্রন করতে বিন্যাসটা বের করতে পারি যে ক
ভিকারী এইভাবে তুমি মনে রাখতে পারো যদি কারো মনে না থাকে এই গ্রুপ ফিফটিন লিখে এই জায়গাটাতে নেপাল পাকিস্তান অস্ট্রেলিয়া সব ভিকারী মনে করে রাখবে এবং এইটা আমাকে অবশ্যই জানতে হবে যে কোনটার পরে কোন এলিমেন্টগুলো রয়েছে আর তা জানার জন্য এই ট্রিক্সটা মনে রাখতে পারো তারপরে গ্রুপ সিক্সটিনে যদি কথা বলি গ্রুপ সিক্সটিনটা আমরা কি বলতে পারি আমরা বলতে পারি ওরা সবাই সেলিনার টেবিলে পড়ছে এটা বলে তুমি মনে রাখতে পারো গ্রুপ সেভেন্টিটা খুবই সহজ হ্যালোজেনটা তো আমরা অলরেডি জানি ফ্লুরিন গ্লুন ব্রোমিন আয়োডিন স্টার্টিন স্টার্টিনটা না জানলে হবে কমপক্ষে এই চারটা ফ্লোরিন ক্লোরিন ব্রোমিন আর আয়োডিন এছাড়া আমরা মনে রাখতে পারি ফের কাল বাহার আই আন্টি তুমি মনে রাখতে পারো অসুবিধা নেই আর গ্রুপ এইটিনটা একদম ক্লাস টেন থেকে পড়ে আসছে হিলিয়াম নিয়ন আর্গন ক্রিপকন জিনন আর এডন হিনা নিনা অর কাটিনা জেরোস্কোপিও প্রাণী তুমি যে কোনো উপায় মনে রাখতে পারো কিন্তু আমার কথা হচ্ছে টোটাল যে এই চারটা জিনিসকে আমাদের মনে রাখতে হবে পুরো ছকটা যেন মাথায় থেকে থাকে যে হ্যাঁ এরপরে এর এরপরে এই এবং এর বাইরে জর্জরক্ষ ইলেকট্রন সংখ্যা এই কনসেপ্টটা আগে ভালো করে থাকতে হবে তবে আমরা সামনের দিকে এগোতে পারবো ঠিক আছে আমরা তাহলে গ্রুপ ফিফটিনটা শুরু করে দিলাম কিন্তু দেখো গ্রুপ ফিফটিনে তাহলে একদম যদি গ্রুপ ফিফটিনটা শুরু করি তাহলে গ্রুপ ফিফটিনে সাধারণ ইলেকট্রন বিনা ছিল এনএস টু এনপি থ্রি সাধারণ ইলেকট্রন বিনা ছিল তো এই গ্রুপ ফিফটিনের প্রথমে আমরা যে টপিকটা নিয়ে চলে আসবো সেটা হচ্ছে আয়ন অ্যান এনথেলপি আমরা খুব ভালোভাবে জানি আয়ন অ্যান এনথেলপিটা কী আয়ন অ্যান এনথেলপি হচ্ছে যে কোন একটা মৌল কোন একটা মৌল যখন গ্যাসিয়াস অবস্থায় আছে অর্থাৎ গ্যাস অবস্থায় আছে সেই গ্যাস অবস্থায় জজ্জতা কক্ষ থেকে একটা ইলেকট্রনকে বের করতে যে পরিমাণ আমরা শক্তিটা দিব সেই পরিমাণ শক্তিকে আমরা বলবো আয়ন অ্যান এনথেলপি অর্থাৎ জজ্জতা কক্ষ থেকে একটা ইলেকট্রনকে বের করতে কমপক্ষে যে শক্তিটা দিতে হবে আমাকে অবশ্যই সেই মূল্যটাকে কোন অবস্থায় থাকতে হবে গ্রীষ্মের অবস্থায় তখন তাকে আমরা বলবো আয়ন অ্যান এনথেলপি ঠিক এইবারে আমরা যদি গ্রুপ ফিফটিনে ইলেকট্রন বিনা দেখি কথা এনএস টু এনপি থ্রি যে এনএস টু এনপি থ্রি আর গ্রুপ ফোর ফোরটিনে যদি কথা বলি তাহলে একটা ইলেকট্রন কম থাকবে তার মানে এটা হচ্ছে এনএস টু এনপি টু তাহলে এনএস টু এনপি টু এটা কার বললাম এটা হচ্ছে গ্রুপ ফোরটিনের ইলেকট্রন বিনাস তাই না আর এটা কার ইলেকট্রন বিনাস বললাম গ্রুপ ফিফটিন ঠিক তাহলে গ্রুপ ফোরটিনে ইলেকট্রন বিনাস এটা আর গ্রুপ ফিফটিনে এটা দেখো আয়ন অ্যান এনথেলপি মানে হচ্ছে ইলেকট্রনটাকে বার করতে যে পরিমাণ শক্তি দেবো এবার দেখো এনএস টু এনপি টু আর এনএস টু এনপি থ্রি দেখো এনপি টু মানে হচ্ছে আংশিক পূর্ণ আর এনপি থ্রি তাহলে এনপি থ্রি মানে কি বলতে পারি আমি এনপি থ্রি মানে কি তিনটা ঘর থাকবে একটা দুটো তিনটা তাহলে একটা ইলেকট্রন দুটো ইলেকট্রন তিনটা তবে তো এনপি থ্রি হচ্ছে তার মানে কিছু অর্ধপূর্ণ আমরা কি জানি যে অর্ধপূর্ণ এবং পূর্ণ ইলেকট্রন বিন্যাস যেগুলো থাকবে সেগুলো খুব সুস্থিত হয় ওই জন্য এটা খুব সুস্থিত হবে কিন্তু এটা যেহেতু আংশিক পূর্ণ এটার মধ্যে কটা ইলেকট্রন থাকবে একটা দুটো যদি করি আমরা তাহলে একটা ইলেকট্রন থাকবে দুটো তাহলে আংশিক পূর্ণ এটা তাহলে এখান থেকে সহজে ইলেকট্রন বেরোতে পারবে কিন্তু এখান থেকে সহজে বেরোতে পারবো না তার মানে এখানে কম শক্তি দিতে হবে এখানে বেশি শক্তি দিতে হবে তাহলে আয়ন অ্যান এনথেলপির মানটা গ্রুপ ফোরটিন আর গ্রুপ ফিফটিনের মধ্যে যদি কম্পেয়ার করি তাহলে গ্রুপ ফিফটিনের অবশ্যই আয়ন এনথেলপির মানটা বেশি হবে কারণ কারণ এটা কি করছে অর্ধপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে তোমাকে বলতে পারে অক্সিজেন তোমাকে বলতে পারে হ্যাঁ তোমাকে এরকম বলতে পারে যে অক্সিজেন আর নাইট্রোজেনের মধ্যে কার আয়ন এনথেলপির মান বেশি তাহলে আমরা যত বাম দিক থেকে ডান দিকে যাবো তত সাইজ কিন্তু পরমাণু কমতে থাকে তাই না তো কমতে যদি থাকে তাহলে অক্সিজেন আর নাইট্রোজেনে যদি কথা বলি অক্সিজেনটা ষোলো নাম্বার গ্রুপ অক্সিজেনটা ষোলো আর নাইট্রোজেনটা পনেরো তাহলে ষোলোটা তো পরে আছে তাহলে ষোলো যদি পরে থাকে তাহলে আকার কম হবে আকার যদি কম হয় তাহলে পরমাণুর নিউক্লিয়াসের সঙ্গে বাইরে ইলেকট্রন আকর্ষণটা কী হবে খুব বেশি হবে বেশি হলে ফলে ইলেকট্রন সহজে ছাড়তে চাইবে না তাহলে এর আয়ন এনথেলপির মানটা বেশি হওয়ার কথা ছিল কিন্তু দেখা যাচ্ছে এর আয়ন এনথেলপির মানটা বেশি কারণটা কি বলছে কারণ হচ্ছে এখানে অর্ধপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে তাই সুস্থিত বেশি সহজে ইলেকট্রনটাকে বার করতে চাইবে না তাই অক্সিজেনের তুলনায় নাইট্রোজেনের আয়ন এনথেলপির মানটা বেশি হয় এই তো আয়ন এনথেলপি এরপর যদি চলে আসে দুই নাম্বার ক্যাটিনেশন ধর্ম ক্যাটিনেশন ধর্মটা কি ক্যাটিনেশন ধর্ম হচ্ছে পরপর পরপর কোনো একটা মৌল বা কোনো একটা পরমাণু পরপর যুক্ত হওয়ার যে টেন্ডেন্সি রাখবে তাকে আমরা বলবো ক্যাটিনেশন ধর্ম যেমন কার্বনের ক্যাটিনেশন ধর্ম বলতে বুঝে যে একটা কার্বন পরমাণু আরেকটা 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 এইভাবে যদি জোর যুক্ত হতেই থাকে তখন তাকে আমরা বলবো কার্বনের ক্যাটিনেশন ধর্ম যেহেতু আমরা পড়ছি গ্রুপ ফিফটিন তাহলে এখানে নাইট্রোজেন ফসফরাস আর্সেনিক এইসব মৌলগুলো আছে তাহলে নাইট্রোজেনের সঙ্গে নাইট্রোজেনের যুক্ত হওয়া ফসফরাসের সঙ্গে ফসফরাস ফসফরাস এইভাবে যুক্ত হওয়াকে আমরা বলবো নাইট্রোজেনের সঙ্গে নাইট্রোজেন যুক্ত হওয়াকে নাইট্রোজেনের ক্যাটিনেশন ধর্ম ফসফরাসের সঙ্গে ফসফরাসে যুক্ত
তাহলে কেডিনেশন ধর্ম তোমাকে বলবে যে এর কেডিনেশন ধর্ম বেশি কেন যার কেডিনেশন ধর্ম বেশি তার বন্ধনটা কী হবে সুস্থি থাকে যে এই দুটোর মধ্যে বন্ধনটা পিপি ধরো আমাকে বললো ফসফরাসের কেডিনেশন ধর্মটা কী হয় বেশি হয় তোমাকে ধরো বললো কোশিনটা যে ফসফরাসের কেডিনেশন ধর্ম বেশি হয় কার থেকে নাইট্রোজেনের তুলনায় বেশি হয় কেন কারণ তুমি তখন বলবে যে ফসফরাস আর ফসফরাসের মধ্যে যে বন্ধনটা হয় সেই বন্ধনটা খুব সুস্থিত হয় তাই সুস্থিত হলে বলে ফসফরাস ফসফরাস বন্ধনটা সহজে গঠিত হয় গঠিত হওয়ার ফলে কেডিনেশন ধর্ম খুব ভালো থাকে এই তো জিনিসটা এটা তোমরা তিনশো সাতাত্তর পেজে পেয়ে যাবে আর আয়নয়ন যেটা ছিল ওটা তিনশো ছিয়াত্তর পেজে পেয়ে যাবে হ্যাঁ তোমাদের সায়া প্রকাশন যে বলছি এরপর চলে আসলাম অসমঞ্জস্য বিক্রিয়া অসমঞ্জস্য বিক্রিয়া কাকে বলবো অসমঞ্জস্য বিক্রিয়া হচ্ছে যে কোনো একটা মধ্যবর্তী জারণ অবস্থায় থাকা কোনো একটা পরমাণু যখন একই সঙ্গে জারিত হবে এবং বিজারিত হবে হয়ে তার থেকে উচ্চতর জারণ অবস্থা এবং তার থেকে নিম্নতর জারণ অবস্থা দুটি যৌগ তৈরি করবে যেমন আমরা যদি এখানে বলি কপার প্লাস ওয়ান তাহলে কপার প্লাস ওয়ান থেকে দেখো জারি জারিত হয়ে একটা ইলেকট্রন ছেড়ে দিয়ে কপার প্লাস টুটে গেছে আবার একটা ইলেকট্রন গ্রহণ করে কোথায় গেছে কপার জিরোতে তাহলে প্লাস ওয়ান হচ্ছে মধ্যবর্তী জারণ অবস্থা তার থেকে উচ্চতর জারণ অবস্থা হচ্ছে প্লাস টু তার থেকে কম জারণ অবস্থা হচ্ছে জিরো এরকমের বিক্রিয়াটাকে আমরা বলবো অসমঞ্জস্য বিক্রিয়া এবারে কী হয়েছে এই গল্পটা আমরা এলিভেনে দিলে ঠিক ছিল টুয়েলভে যখন উঠলাম আমরা তখন কী করতে হবে আমাকে আমাদের পার্টিকুলার এই বিক্রিয়াটা দিতে হবে কেন কারণটা হচ্ছে যে এখানে যদি দেখো এস থ্রি পিও থ্রি এটা ভেঙে গিয়ে তৈরি কী তৈরি করছে এস থ্রি পিও ফোর আর পিএস থ্রি যদি জারণ সংখ্যা বার করো তাহলে এটা দেখবে প্লাস থ্রি প্লাস ফাইভ আর মাইনাস থ্রি খুবই সহজ যদি আমার অক্সিজেনটা কত হয় এক একটা অক্সিজেন মাইনাস টু করে তাহলে তিনটা অক্সিজেন কত মাইনাস সিক্স আর এক একটা কত প্লাস থ্রি তাহলে প্লাস সিক্স আর মাইনাস সিক্স মানে মাইনাস থ্রি তাহলে এক্স মাইনাস থ্রি ইকাল টু জিরো তাহলে এক্সের মানটা কত হবে প্লাস থ্রি হবে না তো ওইভাবে জারণ সংখ্যা প্লাস থ্রি হয়েছে এটা প্লাস ফাইভ বেরোবে এটা মাইনাস থ্রি বেরোবে তাহলে কী হচ্ছে প্লাস থ্রি থেকে দেখো ইলেকট্রন ছেড়ে দিয়ে প্লাস ফাইভে গেছে আর ইলেকট্রন গ্রহণ করে মাইনাস থ্রিতে গেছে তাহলে মধ্যবর্তী জানা অবস্থা থাকে দুটো এইভাবে গেছে এখানে কোশ্চিনটা কী আসবে বলবে এস থ্রি পিও থ্রি এর অসমঞ্জস্য বিক্রিয়া লেখো পি এস থ্রি পিও থ্রি ক্ষেত্রে যে অসমঞ্জস্য বিক্রিয়াটি ঘটে সেটি লেখো তাহলে তোমাকে এটা লিখতে হবে আবার তোমাকে পরীক্ষা এরকমও কোশ্চিন আসতে পারে যে একটু অসমঞ্জস্য বিক্রিয়া উদাহরণ দাও তাও তুমি এটা দিয়ে দিবে তাহলে তোমার একসঙ্গে দুটো কাজ হচ্ছে একটা হচ্ছে অসমঞ্জস্য বিক্রিয়া একটা উদাহরণ হয়ে যাচ্ছে আবার এস থ্রি পিও থ্রির ক্ষেত্রে পার্টিকুলার তুমি অসমঞ্জস্য বিক্রিয়াটা লেখো তাও তোমাকে এটা দিতে হবে তাহলে ওই জন্য এই বিক্রিয়াটা খুব ইম্পর্টেন্ট এবং এটা আমাকে মনে রাখতেই হবে ঠিক আছে এটা তোমরা পেয়ে যাবে তিনশো আটাত্তর কেজি নেক্সট যেটা চলে আসলাম সেটা হচ্ছে যে নেক্সট যেটা চলে আসলাম সেটা হচ্ছে যে আমাদের গ্রুপ ফিফটিনে যেগুলো রয়েছে সেই গ্রুপ ফিফটিনের হাইড্রেটগুলোকে আমাকে পড়তে হবে তো গ্রুপ ফিফটিনের আমাদের মৌলগুলো যেগুলো হচ্ছে নাইট্রোজেন ফসফরাস আর্সেনিক অ্যান্টিমনি আর বিসমাত এই পাঁচটা মৌল রয়েছে তাহলে এদের হাইড্রেট মানে এরা হাইড্রোজেনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যে যৌগুলো তৈরি করবে তাদের আমরা বলবো এদের হাইড্রেট যেমন নাইট্রোজেন তৈরি করেছে এন এস থ্রি ফসফরাস পি এস থ্রি আর্সেনিক এস এস থ্রি এস বি এস থ্রি বি এস থ্রি এইভাবে তৈরি করেছে এগুলো তো এই যে এদের হাইড্রেটগুলো তাদের নিয়ে আমরা গল্প করব প্রথমেই যদি আমরা গল্প করি বন্ধন বা গঠন এদের যদি গঠন নিয়ে আলোচনা করি আমরা তখন এন এস থ্রি আর পি এস থ্রি আমি প্রথমে দুটো ধরে নিলাম তাহলে এন এস থ্রি আর পি এস থ্রি যদি গঠন নিয়ে আলোচনা করি আমরা জানি কি হাইড্রোজেন তো যে তৈরি নিয়ত কথা এই হাইড্রোজেনের তৈরি নিয়ত কথা দুটো একই কিন্তু আমার তৈরি নিয়ত পার্থক্য কথা আছে কেন্দ্রীয় পরমাণু দুটোর মধ্যে তৈরি নিয়ত পার্থক্য রয়েছে 